నమస్కారం ఘంటరావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కొండపోచమ్మ పంట కాల్వ పరిశీలించిన కాంగ్రెస్ నేతలు నాణ్యత లేకుండా నిర్వహించడం వల్లే గండిపడిందని విమర్శ హైకోర్టులో పొట్లోరి వరప్రసాద్ కు స్వల్ప ఊరట విల్లా గొడవలో అరెస్టు చేయకుండా బెయిల్ మంజూరు హైదరాబాద్ ఎంఎన్జే ఆసుపత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం మంటల్ని అదుపు చేసిన సిబ్బంది తప్పిన ప్రాణ నష్టం జమ్మూ కశ్మీర్లో చొరబాటుకు పాక్ ఉగ్రముఖ యత్నం ఖేరీ సెక్టార్ వద్ద ముష్కరుణ్ణి హతమార్చిన బలగాలు మహారాష్టలోని ధర్మాబాద్ బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేత గోదావరిలో వచ్చి చేరనున్న సున్నా పాయింట్ ఆరు రెండు ఎనిమిది టీఎంసీలు ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో ఆన్లైన్ తరగతులు నిషేధించాలన్న పిల్పై హైకోర్టులో విచారణ సాగింది ల్యాప్టాప్లు ఫోన్లు కొనే స్తోమత అందరికీ ఉంటుందా అని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నాగేశ్వరాచార్య నడి తెలుసుకుందాం నాగేష్ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఆన్లైన్ తరగతులు నిషేధించాలన్న పిల్పై హైకోర్టులో జరిగిన విచారణ సారాంశం ఏంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఇటీవల ఆన్లైన్ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాయని వాటిని నిషేధించాలని హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ సంయుక్త కార్యదర్శి వెంకట్ హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు దానిపైన ఈ రోజు హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది ప్రధానంగా రెండు అంశాలపైన పిటిషనర్ వాదించారు ఒకటి ఆన్లైన్ తరగతులను నిషేధించాలి ఎందుకంటే కొంతమంది పేద విద్యార్థులు ఆన్లైన్ తరగతులను చేరుకోలేరు మరికొంత ఉన్నత స్థాయి విద్యార్థులు మాత్రం చదువుతారు దానివల్ల రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి సమానత్వ హక్కుకు ఇది విరుద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్లైన్ తరగతులను నిషేధించాలని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో అసలు విద్యా సంవత్సరం ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి సిలబస్ ఏ విధంగా ఉండాలన్నది దానిపైన స్పష్టత రాకముందే విద్యా ప్రైవేట్ విద్యా యాజమాన్యాలు ఈ విధంగా ఆన్లైన్ తరగతులు నిర్వహించడం అనేది విరుద్ధమని కూడా పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ఆన్లైన్ తరగతులను తాకువ చూపి రకరకాల ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు ట్యూషన్ ఫీజు మినహా ఎలాంటి ఫీజులు మినహా వసూలు చేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన జీవో ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది వాదించారు దీనిపైన ప్రభుత్వం తరపున న్యాయవాది కూడా స్పందించారు వీటిపైన డిఈఓలు ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు అయితే డిఈఓలు ఇప్పటికే కొన్ని చోట్లలో పత్రిక ప్రకటనలు ఇచ్చారు అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే ఇస్తున్నారు మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇవ్వడం లేదని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు దీనికి స్పందించిన ధర్మాసనం దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రభుత్వ పరంగా ఒక సమగ్ర పాలసీ ఎందుకు రూపొందించడం లేదని పేర్కొన్నారు జిల్లా అధికారులు ఏ విధంగా ఇస్తున్నారని ప్రశ్నించారు అయితే జిల్లా విద్యా అధికారులే ఒక ప్రభుత్వాల పాఠశాలపై చర్యలు తీసుకుని అధికారం వారికి ఉంటుంది కాబట్టి వారే పత్రికా ప్రకటనలు ఇస్తున్నారని ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయవాది పేర్కొన్నారు అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీనికి సంబంధించి ఒక సమగ్రమైన స్పష్టమైన విధానం ఉండాలని హైకోర్టు సూచించింది ఎందుకంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో మహారాష్ట్ర పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇటీవల పంజాబ్ హైకోర్టు కూడా ఆన్లైన్ తరగతులు ఉండాల్సి ఉన్నప్పటికీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఒక మార్గదర్శకాలు కూడా జారీ చేసింది వాటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వమే ఒక స్పష్టమైన సమగ్రమైన విధానం రూపొందించాలని పేర్కొంది ఆన్లైన్ తరగతుల పైన సమగ్ర విధానాన్ని ఎందుకు చేయలేరో తనకు స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వాలని కూడా పేర్కొంది ఎల్లుండి లోపు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర విద్యాశాఖను హైకోర్టు ఆదేశించింది ధన్యవాదాలు నగేష్ తమిళనాడులో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది నైవేలి ఇగ్నైట్ కార్పొరేషన్ లోని యూనిట్ ఫైవ్ లో బాయిలర్ పేలుడు సంభవించింది ఈ ప్రమాదంలో బాయిలర్ పేలి నలుగురు మృతి చెందగా పదిహేడు మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఎన్ఎల్సీ ఆసుపత్రిలో క్షతగాత్రులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు గత నెలలో ఇదే తరహాలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా మరోసారి అదే తరహాలో పేలుడు సంభవించింది
తమిళనాడులో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది నైవేలి లిగ్నేట్ కార్పొరేషన్లోని యూనిట్ ఫైవ్ లో బాయిలర్ పేలుడు సంభవించింది ఈ ప్రమాదంలో బాయిలర్ పేలి నలుగురు మృతి చెందగా పదిహేడు మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఎన్ఎల్సీ ఆసుపత్రిలో క్షతగాత్రులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు గత నెలలో ఇదే తరహాలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా మరోసారి అదే తరహాలో పేలుడు సంభవించింది జమ్మూ కశ్మీర్లోని సరిహద్దు ప్రాంతంలో చొరబాటుకు యత్నిస్తున్న ఉగ్రవాదిని భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి రాజౌరి జిల్లా కేడి సెక్టార్ సరిహద్దు వద్ద నాలుగు వందల మీటర్ల వరకు భారత్ భూభాగంలోకి దొంగచాటుగా ఉగ్ర బృందం చొరబాటుకు యత్నించింది వీరిని గమని గుర్తించిన భద్రతా బలగాలు హెచ్చరించారు ఈ క్రమంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో పాకిస్తాన్కు చెందిన ఉగ్రవాది హతమైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు ఉగ్రవాది నుంచి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ మ్యాగ్జైన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇతర ముష్కరుల కోసం బలగాలు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి జమ్మూ కశ్మీర్లోని బారాముల్లాలో ఉగ్రవాదులు పేట్రైకిపోయారు సోపోర్లో పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల వాహనంపై ముష్కరులు విచక్షణ రహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు ఈ దాడిలో ఓ సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్తో పాటు మరో పౌరుడు మృత్యువాత పడ్డారు మరో ఇద్దరు సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు కాల్పులకు పాల్పడ్డ దుండగుల కోసం సైన్యం గాలింపు చేపట్టింది ఈ కాల్పులు జరుగుతున్న సమయంలో అక్కడే ఉన్న మూడేళ్ల బాలుడికి బుల్లెట్ గాయాలు కాకుండా సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు కాపాడారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి తీవ్రత తగ్గటం లేదు రోజుకు వేల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి నిన్న ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఈ రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై మూడు కొత్త కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది ఇప్పటి వరకు మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఐదు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల నూట పంతొమ్మిదికి చేరింది మరోవైపు గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఐదు వందల ఏడు మంది కోవిడ్ కాటుకు బలయ్యారు ఫలితంగా ఇప్పటి వరకు కరోనాతో చనిపోయిన వారి సంఖ్య పదిహేడు వేల నాలుగు వందల ఒకటికి పెరిగినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది వ్యాధి సోకిన వారిలో మూడు లక్షల నలభై ఆరు వేల మందికి పైనే కోలుకున్నారు దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల్లో అరవై ఆరు శాతం కేసులు ఒక జూన్ నెలలోనే నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది బీహార్లో ఈ నెల పదిహేనున జరిగిన ఓ పెళ్లిలో వరుడికి కరోనా సోకి చనిపోయాడు ఈ వివాహానికి హాజరైన నూట పదకొండు మందికి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగా వారందరికీ కరోనా పాజిటివ్గా తేలింది కోవిడ్ మహమ్మారిపై పోరులో ముందు వరుసలో నిలిచి సంకల్ప బలంతో పోరాడుతున్న వైద్యుల సేవలు నిరుపమానమైనని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు వైద్యుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వారికి ప్రధాని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా వైద్యులు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు కంకణం కట్టుకున్నారని ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నారు తల్లి జన్మిస్తేనే వైద్యులు పునర్జన్మనిస్తారంటూ ఇటీవల ఓ సమావేశంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలతో కూడిన వీడియోను మోదీ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు జూలై ఒకటిన డాక్టర్ బిసి రాయ్ జయంతిని పురస్కరించుకుని వైద్యుల దినోత్సవం పాటిస్తారు అటు ఇవాళ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ల డే కూడా ఇవాళ దాన్ని పురస్కరించుకుని మరొక ట్వీట్ చేసిన మోదీ ఆరోగ్యకరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణంలో సీఏల్ అది ప్రముఖ పాత్రగా పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు మరొక వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేశారు आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीआई రాష్టంలో రెండవ దశ లాక్ డౌన్ సడలింపులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం దిశా నిర్దేశం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ లాక్ టూ పాయింట్ ఓ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా రాష్ట ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు వెలువరించింది రాత్రి పది గంటల నుంచి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది వైద్యం అత్యవసర విధుల్లో పాల్గొనే వారికి కర్ఫ్యూ నుంచి మినహాయింపును కల్పించింది ఆసుపత్రులు ఔషధాల దుకాణాలు మినహా మిగతా అన్ని షాపులకు రాత్రి తొమ్మిదిన్నర వరకు తెరిచి ఉంచేందుకు అనుమతినిచ్చింది పాఠశాలలు జిమ్లు బార్లు షాపింగ్ మాల్లకు అనుమతిని నిరాకరించింది
ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఫోన్ లో శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం ఉపరాష్ట్రపతికి పూల బొకే పంపించారు చిరకాలం జీవించాలని రాబోయే మరిన్ని రోజులు దేశానికి సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షించారు వెంకయ్య నాయుడు ముందు తరాలకు స్ఫూర్తి అని కేసీఆర్ కొనియాడారు కొండ పోచమ్మ సాగర్ పంట కాల్వను కాంగ్రెస్ బృందం పరిశీలించింది నిన్న శివారు వెంకటాపూర్ వద్ద కొండ పోచమ్మ సాగర్ పంట కాల్వకు గండిపడి ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది గ్రాంపు అంతా జలమయమైంది గండిపడిన ప్రాంతాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు ఉత్తమ్ జీవన్ రెడ్డి శ్రీధర్ బాబు పొన్నం ప్రభాకర్ లు పరిశీలించారు జలాశయం ఎడమ కాల్వ ద్వారా ఈ నెల ఇరవై నాలుగున మర్కూర్ జగదేవ్పూర్ తో పాటు ఆలేరు నియోజకవర్గం చెరువులను నింపేందుకు నీటిని విడుదల చేశారు వెంకటాపూర్ సమీపంలో కాల్వకు గండిపడటంతో భారీగా వరద నీరు ప్రవాహం గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది మూడు గంటల పాటు ప్రవాహం కొనసాగడంతో ఇల్లు పంట పొలాలు కూరగాయల తోటలు జలమయమయ్యాయి కాంట్రాక్టర్లతో కుమ్మక్కై నాణ్యత లేకుండా నిర్మించడం వల్లే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని నేతలు విమర్శించారు సచివాలయ ప్రాంగణం ఖాళీ చేసే పనులు కొనసాగుతున్నాయి హైకోర్టు తీర్పు వచ్చిన రోజే మిగిలిన కార్యాలయాలను తరలించారు తాజాగా సచివాలయ ప్రాంగణంలో వివిధ చోట్ల ఉన్న పాత నిరుపయోగ వాహనాలను తరలిస్తున్నారు అధికారులు ఉపయోగించిన వివిధ శాఖలకు చెందిన పాత వాహనాలు చాలా రోజులుగా అలాగే పడి ఉన్నాయి సచివాలయ ప్రాంగణంలోని హెలిప్యాడ్ సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో వాటిని అలాగే నిలిపి ఉంచారు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఆ వాహనాలన్నింటినీ నిజాం కళాశాల మైదానానికి తరలిస్తున్నారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాటిని క్రేన్ల సాయంతో తరలిస్తున్నారు వీలైనంత త్వరగా సచివాలయ ప్రాంగణాన్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటేనే భవిష్యత్ తరాలు బాగుంటాయని మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అన్నారు ఆరో విడత హరితహారంలో భాగంగా నల్లకొండ జిల్లా బొత్తలపాలెంలో మొక్కలు నాటిన ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని అమలు చేస్తుందని తెలిపారు నాటిన ప్రతి మొక్కను సంరక్షించాలని సూచించారు హైదరాబాద్ చైతన్యపురి డివిజన్ సాయినగర్ కాలనీలో ఏర్పాటు చేసిన ఓపెన్ జిమ్ ను ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు జిహెచ్ఎంసీ వయోవృద్దుల కోసం ముప్పై లక్షల వ్యయంతో ఈ జిమ్ ను నిర్మించింది ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గంలో ఇరవై రోజుల్లో పదకొండు ఓపెన్ జిమ్ సెంటర్లను ప్రారంభించామన్న ఎమ్మెల్యే మూసి ప్రక్షాళన పనులను ప్రారంభించామని త్వరలోనే సమూల మార్పులు తీసుకొస్తామన్నారు అనంతరం జిమ్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటిన సుధీర్ రెడ్డి వాటిని సంరక్షించాలని సిబ్బందిని కోరారు రాష్ట్ర హైకోర్టులో పొట్లోరి వరప్రసాద్ పీవీపీకి స్వల్ప ఊరట లభించింది పీవీపీ ముందస్తు బెయిల్పై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది తదుపరి ఆదేశాలు ఇచ్చే వరకు పీవీపీని అరెస్ట్ చేయవద్దని పోలీసులకు నోటీసులు జారీ చేసింది విల్లాగొడవలో పీవీపీపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి విచారణకు రావాలని పీవీపీకి బంజారా హిల్స్ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు పోలీసుల విచారణకు హాజరు కాకుండా ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించారు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరారు తదుపరి ఆదేశాలు ఇచ్చే వరకు పీవీపీని అరెస్టు చేయవద్దన్న ఉన్నత న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను జూలై ఇరవై ఏడుకు వాయిదా వేసింది హైదరాబాద్ లక్తికా పుల్ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది రక్తనిధి కేంద్రంలో మంటలు చెలరేగడంతో వైద్య పరికరాలు ఫర్నిచర్ అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి వెంటనే అక్కడ సిబ్బంది రోగులను బయటకు తీసుకురావడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వచ్చి వంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు ప్రమాదం ఎలా జరిగిందన్న దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్లో చేపట్టిన రోడ్డు విస్తరణ పనులు ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి పట్టణంలో సరస్వతీనగర్ రోడ్డు విస్తరణకు నిర్మాణాల తొలగింపు ఆర్టీసీ ప్రహరీగూడ కూల్చివేతను స్థానికులు అడ్డుకున్నారు పెండింగ్లో ఉన్న రోడ్డు విస్తరణకు పురపాలిక అధికారులు సమాయత్తమవ్వగా ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఎలా కూలుస్తానున్నారని ఆర్టీసీ కార్మికులు డిపో మేనేజర్ పనులకు అడ్డుదకిలారు పలు నిర్మాణదారులు సైతం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు మద్యం తాగి మొబైల్ ఫోన్లో లూడో గేమ్ ఆడుతున్న ఇద్దరు యువకుల మధ్య చెలరేగిన ఘర్షణ ఓ యువకుని ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది ఖమ్మం జిల్లా బోనకల్లు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఇద్దరు యువకులు మద్యం తాగుతూ బెట్టింగ్తో లూడో ఆడారు వరుసగా ఓ యువకుడు రెండుసార్లు గెలిచాడు ఓడిన యువకుడిని కించపరిచినట్లు మాట్లాడడంతో కోపాద్రిక్తుడై మద్యం సీసాతో విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశాడు ఈ దాడిలో యువకుడు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు స్థానికులు గమనించి యువకుడిని ఖమ్మం ఆసుపత్రికి తరలించగా పరిస్థితి విషమంగా మారడంతో కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ తరలించారు దాడికి పాల్పడ్డ యువకుడిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు 
మహారాష్ట్రలోని ధర్మాబాద్ బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్లను అధికారులు ఎత్తివేశారు కేంద్ర జలవనరుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఒక గేటును ఎత్తిన అధికారులు సాయంత్రానికి మిగిలిన పద్నాలుగు గేట్లను తెరవనున్నారు ప్రాజెక్టులకు నీరు చేరేందుకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు జులై ఒకటి నుంచి అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది వరకు బాబ్లీ గేట్లను తెరిచి ఉంచుతున్నారు గేట్ల ఎత్తివేతతో గోదావరిలోకి సున్నా పాయింట్ ఆరు రెండు ఎనిమిది టీఎంసీల నీరు చేరనుంది ఆరోగ్యాన్ని పంచుతూ వినూత్న అనుభూతిని కలిగించే మరో పార్కు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది రోజువారీ ఉదయపు నడకకు భిన్నంగా ప్రత్యేక థీమ్లతో రూపుదిద్దుకున్న పంచతత్వ పార్క్ ప్రారంభానికి సిద్దమైంది తక్కువ దూరం నడిస్తేనే ఎక్కువగా వాకింగ్ చేసిన అనుభూతితో పాటు రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరిచి ఆరోగ్య ప్రయోజనాన్ని అందించనుంది పంచతత్వ వాకింగ్ ఆక్యుప్రెజర్ వాకింగ్ ట్రాక్ తో ఇందిరా పార్కు సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది నడకకు వెళ్లేవారికి మరింత సౌకర్యంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని పంచేలా ఎకరం విస్తీర్ణంలో దీన్ని తీర్చిదిద్దారు వృత్తాకారంలో ఉండే పంచతత్వ పార్కును శరీరంపై ఒత్తిడి కలిగించే పద్దతిలో ఎనిమిది అంశాలతో నిర్మించారు ట్రాక్ పై నడుస్తున్న సమయంలో పాదాల అడుగు భాగంలో ఒత్తిడి కలిగించేలా ఇరవై ఎంఎం పది ఎంఎం రివర్ స్టోన్స్ ఆరు ఎంఎం చిప్స్ ఇసుక చెట్ల బెరడు నల్లరేగడి మట్టి నీటి బ్లాక్లను విడివిడిగా అనుసంధానం చేస్తూ వాకింగ్ ట్రాక్ ను నిర్మించారు చెప్పులు బూట్లు లేకుండా తొలుత నరాలపై ఎక్కువ ఒత్తిడి కలిగించే ట్రాక్ నుంచి క్రమ పద్దతిలో ఒత్తిడి తగ్గించే ట్రాక్ వైపు నడవటం వల్ల రక్త ప్రసరణలో సానుకూల మార్పు జరిగి ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవని బల్దియా చెబుతోంది పంచావతారాలైన భూమి నీరు గాలి ఆకాశం అగ్నిల సమాహారమే ఆక్యుప్రెషర్ పంచతత్వ పార్క్ థీమ్ పలు అధ్యయనాల నివేదిక ప్రకారం సాధారణ నడకతో పోలిస్తే ఇలాంటి పార్కుల్లో వ్యాయామం చేస్తే వృద్దుల్లో రక్తపోటు సంబంధిత సమస్యలు తక్కువగా ఉన్నాయని గుర్తించారు పాదరక్షలు లేకుండా నడవడంతో శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు రక్త ప్రసరణ మరింత సమర్థవంతంగా జరుగుతుందని చెబుతున్నారు ఈ వ్యాయామంతో శారీరకంగానే కాకుండా మానసిక దృఢత్వానికి ఉపకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు పంచతత్వ పార్కులో ఇంపుగా ఉండేందుకు నీటి శబ్దంతో పాటు మధ్యలో గౌతమ బుద్ధుడి విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు వృత్తాకార సర్కిల్ కు అన్ని వైపుల నలభై రకాల ఔషధ హెర్బల్ మొక్కలను బ్లాకులుగా ఏర్పాటు చేశారు ఎకరం విస్తీర్ణంలో పదిహేడు లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో తీర్చిదిద్దిన ఈ ట్రాక్ లో ఉదయం ఐదు నుంచి పది వరకు సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఏడు గంటల వరకు నడిచే అవకాశం ఉంటుంది పార్కులు భిన్నంగా ఉండాలని పురపాలక పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఒక్కో జోన్ లో ఒక్కో ఆక్యుప్రెషర్ థీమ్ పార్క్ ను జిహెచ్ఎంసి అభివృద్ది చేస్తోంది రాష్ట ప్రభుత్వం మరోమారు హైదరాబాద్ పరిధిలో లాక్డౌన్ విధిస్తుందనే వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో స్వస్థలాలకు పెళ్లేందుకు ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీ నగర్ గూడూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద ఉదయం నుంచి వాహనాల రద్దీ పెరిగింది రద్దీకి తగ్గట్టుగా టోల్ ప్లాజా సిబ్బందిని పెంచినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు ఫాస్టాగ్ ఉన్న వాహనాలు నేరుగా వెళ్తున్నప్పటికీ డబ్బులు చెల్లించి వెళ్లే వాహనదారులు వరుసలో వేచి చూడాల్సి వస్తోంది ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ వైపు మొగ్గు చూపితే రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది హిందువుల తొలి పండుగ పవిత్రమైన తొలి ఏకాదశి పర్వదినం పురస్కరించుకుని గోదావరిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకున్నారు శివసత్తుల పూనకాలు భక్తుల పూజలతో గోదావరి తీరం సందడిగా మారింది మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా షవర్లను ఏర్పాటు చేశారు గోదావరి తీరంలో గౌతమేశ్వర స్వామి దేవాలయ ప్రాంగణం సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు శానిటైజర్ చేస్తున్నారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా గట్టి బందోబస్తు చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంతని ఎస్ఐ ఓంకార్ యాదవ్ తెలిపారు సంగారెడ్డి జిల్లా మారేపల్లి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామికి అభిషేకం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు
చుట్టూ పచ్చని చెట్లు పక్షుల కిలకిల రావాలు గలగలమంటూ పారే సెలయల్లు ఎత్తైన కొండ మీద నుంచి కిందకు దూకుతున్న గంగమ్మ ఈ సుందర దృశ్యం ఆసిఫాబాద్ లో పర్యాటకులకు కనువిందు చేస్తోంది అడవుల జిల్లాగా పేరుగాంచిన ఆసిఫాబాద్ కి జలపాతాలు వండ తెస్తున్నాయి వాగులు వంకలు సెలయల్లతో పర్యాటకుల మదిని దోచుకుంటున్నాయి అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఆదరణ కరవై మసకబారిపోతున్నాయి జలపాతాల సోయగాలు చూడటానికి వచ్చే పర్యాటకులకు ప్రభుత్వం అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానం జీడిమామిడి తోటల్లో ఎలుగుబంటి హల్చల్ చేసింది ఒంకులూరు సమీపంలో ఓ తోటలో ఉన్న పనస చెట్టు ఎక్కిన ఎలుగుబంటి కాయలు అందుకునేందుకు ప్రయత్నించింది ఆ తర్వాత మనుషులను చూసి మెల్లగా అక్కడి నుంచి జారుకుంది ఇరాన్ రాజధాని తెహ్రాన్లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది నగరంలోని ఓ ఆసుపత్రి నుంచి వాయువు విడుదల కావడంతో పేలుళ్లు సంభవించగా పంతొమ్మిది మంది మృతి చెందారు మంగళవారం రాత్రి ఆసుపత్రి భవనంలో మంటలు చెలరేగి గ్యాస్ ట్యాంకర్లకు వ్యాపించగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానిక వార్తా సంస్థ వివరించింది మృతుల్లో పదిహేను మంది మహిళలు ఉన్నారు గ్యాస్ లీకేజీతో మంటలు ఎగిసిపడగా ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ అలుముకుంది పేలుడు శబ్దం విని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక దళ సిబ్బంది శిథిలాల నుంచి ఇరవై మందిని రక్షించారు ప్రకృతి అందాలు ప్రపంచ పర్యాటకుల గమ్యస్థానం యూరోపియన్ దేశాలు గత వైభవానికి కేంద్రాలుగా బాసెలుతున్న చారిత్రక నగరాలు విదేశీయులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంటాయి కరోనా పుణ్యమాని ఆ పర్యాటక ప్రాంతాలన్నీ కళావిహీనంగా తయారయ్యాయి సందర్శకులు లేక వెలవెలబోతున్నాయి పర్యాటక రంగం కుదేలు కావడంతో ఆయా దేశాల ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతిన్నాయి ప్రస్తుతానికి పదిహేను దేశాల పౌరులకు అనుమతి మంజూరు చేశాయి ఇటలీ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ గ్రీస్ స్పెయిన్ కరోనాకు చిరునామాగా మారిపోయాయి ఇప్పుడు కానీ ఇవన్నీ పర్యాటక సోయగాలకు పుట్టినిల్లు యూరోపియన్ కూటమిలోని ఇరవై ఏడు దేశాలు పర్యాటకులకు స్వర్గధామం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యాభై శాతానికి పైగా పర్యాటకులు ఇక్కడి అందాలు ఆస్వాదించేందుకు వస్తుంటారు కోవిడ్ విజృంభణ మొదలైన దగ్గర నుంచి అంతర్జాతీయంగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దీంతో నిత్యం పర్యాటకులతో కలకల్లాడే వీధులు ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి ప్రముఖ కట్టడాలు చారిత్రక ప్రదేశాలు పేరుగాంచిన రెస్టారెంట్లు ఆర్ట్ గ్యాలరీలు బోసిపోతున్నాయి సాధారణ రోజుల్లో ప్రేమ జంటలతో కిక్కిరిసిపోయే ఈఫిల్ టవర్ పరిసరాలు కరోనా కారణంగా బోసిపోయాయి ప్రఖ్యాత లవ్రై మ్యూజియం ను చాంప్స్ ఎలీసిస్ అవెన్యూలను మూసివేశారు ఇక పర్యాటక ఆకర్షణలో రోమ్ నగరం ఎంతో ముందుంటుంది ఇక్కడి సగ్రడా ఫెమిలియా నిర్మాణం ఎప్పుడూ పర్యాటకులతో కలకలలాడుతుంటుంది కానీ ప్రస్తుతం పూర్తి ఖాళీగా మారిపోయింది చుట్టూ జనం గుమిగూడి కెమెరాల్లో బంధించేందుకు ప్రయత్నించే ట్రెవీ ఫౌంటైన్ పరిసరాల్లో జన సంచారమే లేకుండా పోయింది ముఖ్యంగా ఈ దేశాల్లోని పర్యాటక ప్రాంతాల్లోని వీధి రెస్టారెంట్లకు విపరీతమైన గిరాకీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక్కసారైనా తప్పకుండా విందారగిస్తారు ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఖాళీ కుర్చీలు దర్శనమిస్తున్నాయి రుచికరమైన కాఫీ దొరికే కేఫ్ లో సందడికరమైంది
పర్యాటక రాజధానులుగా పేరొందిన రోమ్ బార్సిలోనా పారిస్ ఎథెన్స్ లో పర్యాటకుల సందడికి విరామం ఏర్పడింది ఈ రంగంపై ఆధారపడిన లక్షల మంది ఉపాధి దెబ్బతినడమే కాకుండా ఆయా దేశాల ఆర్థిక మూలాలపై ప్రభావం పడింది ఈ నేపథ్యంలోనే యూరోపియన్ సమాఖ్య పదిహేను దేశాల పౌరులను అనుమతిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది కరోనా కేసులు అత్యధికంగా నమోదవుతున్న అమెరికా భారత్ బ్రెజిల్ రష్యా దేశాల పౌరులకు అనుమతివ్వలేదు కానీ యూరోపియన్ దేశాలను సందర్శించే వారిలో అమెరికన్లే అధికం ఏడాదికి సరాసరి కోటిన్నర మంది అమెరికన్లు యూరోప్ను సందర్శిస్తుంటారు ఈయూ నిర్ణయాన్ని పర్యాటకులు స్వాగతిస్తున్నారు